హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం పాలక్ తయారు చేసుకుందామండి పాలక్ అంటే తోటకూర తీసుకున్నాను అనమాట రెండు కట్టలు ఇప్పుడు అది కట్ చేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో మూడు ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాం అది కూడా లావు లావుగానే కట్ చేసేసుకోవాలి అండి కానీ పాలక్తో తయారు చేసుకుంటే పాలక్ అందరూ తినలేరు కదా కిడ్నీ పేషెంట్స్ ఉంటారు స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఆపరేషన్ చేయించుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు తినలేరు కాబట్టి మనం పా పాలకూర సేమ్ పాలకూర టేస్టే మనం తోటకూరతో తీసుకుందామండి అది రెండు టమాటాలు తీసుకున్నానండి నేను ఆ రెండు టమాటాలు కూడా దాంట్లో కట్ చేసి వేసేసుకోవాలి కొంచెం కొంచెం లావు లావు ముక్కలే వేసేసుకుందాం సేమ్ పాలక్ పన్నీర్ టేస్టే ఉంటుందండి అలాగే ఇప్పుడు మనం పాలక్ పన్నీర్ లాంటిదే తోటకూర పన్నీర్ తయారు చేసేసుకుందాం నాకు రెండు టమాటాలు వేసుకున్నాను కదా సరిపోదు అనిపించింది అందుకని చెప్పి ఇంకొకటి వేసుకుంటున్నాను ఆ టమాటాలు కానివ్వండి ఉల్లిపాయ కానివ్వండి సేమ్ మీడియం సైజు వేసుకుంటున్నాను అనమాట అందులో కొంచెం హాఫ్ బాటిల్ లేకపోతే మనం నీళ్లు తాగే మ మంచి నీళ్లు తాగే గ్లాస్ ఉంటుంది కదా ఆ గ్లాస్ వాటర్ వేసేసుకొని విజిల్ పెట్టేసుకుందామండి మూత పెట్టేసుకొని కుక్కర్కి కుక్కర్లోనే వేసుకోండి తొందరగా అవుతుంది మనకి ఈజీగా అవుతుంది ప్రాసెస్ లేకపోతే చాలా లాంగ్ పడుతుంది విజిల్ పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం విజిల్స్ కోసం వెయిట్ చేద్దామండి హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టేసుకుందాం టూ విజిల్స్ రావాలి టూ విజిల్స్ వస్తే సరిపోతుంది అదిగోండి ఫస్ట్ విజిల్ వచ్చేసింది ఇంకో ఇంకో విజిల్ కోసం వెయిట్ చేయాలి దీంట్లోకి ఫుల్కా అయితే చాలా సూపర్గా ఉంటుందండి ఫుల్కానే తయారు చేసుకోవాలి అదిగోండి అయిపోతుంది అది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దాంట్లో అదిగోండి ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి చూసేసుకుందాం ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది అదిగోండి బాగా బాయిల్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దాన్ని బాగా కలుపుకుందాం కానీ చాలా టైం పడుతుందండి కల చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అదిగోండి ఉడికిపోయినాయి కనిపిస్తుందా మీ అందరికీ చాలా గ్రీన్గా కనిపిస్తుంది కదా వాటర్ ఉంటుంది ఏం పర్వాలేదు అలాగని చెప్పి మనం స్ట్రైన్ చేసేసిన అవసరం ఏం లేదు అలాగే ఉంచేసుకోవాలి ఇప్పుడు అది చల్లబడ్డానికి పెట్టేసుకుందాం ఇప్పుడు మనం వేరేగా బేసన్ లాంటిది తీసేసుకొని దాంట్లో గోధుమ పిండి మనకు ఎంత అయితే కావాలో అంత వేసేసుకుందామండి ఫుల్కాలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాలి కదా అందుకని చెప్పి గోధుమ పిండి అందులోనే మనకు ఎంత కావాలో అంత మైదా మైదా కూడా సేమ్ క్వాంటిటీ ఏం అవసరం లేదండి గోధుమ పిండి కంటే కొంచెం తక్కువ ఉంటే సరిపోతుంది టేస్ట్కి సరిపోయినంత సాల్ట్ కొంచెం లైట్గా సోడా ఉప్పండి అదే బేకింగ్ సోడా అంటారు కదా అది కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలండి అది ఫుల్కా అంటే ఆయిల్ లేకుండా తింటారు చూసారా అదండి ఫుల్కాలో ఆయిల్ వేసుకొని తింటే బాగోదు ఆయిల్ రొట్టెల్లో కూడా ఈ పన్నీర్ పాలక్ పన్నీర్ బాగోదండి అందుకని చెప్పి మనం ఎప్పుడు కూడా తోటకూర అది ఫుల్కా లాంటిదే ప్రిఫర్ చేస్తే బాగుంటుంది ఇప్పుడు చిన్న చిన్నగా నీళ్లు పోసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలండి రొట్టె పిండిలా కలిపేసుకోవాలి అదిగోండి బ్యాటర్ ఇలా తయారైంది కదా మనకి పిండి దానికి ఇప్పుడు బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసి రెస్ట్ చేయాలండి కొంతసేపు అది కరెక్ట్గా బ్యాటర్ అదిగోండి తోటకూర కూడా రెడీ అయిపోయింది చల్లగా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు తోట తోటకూర పన్నీర్ తయారు చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లో తీసేసుకుందామండి ఆ మిక్చర్ని మిక్సీ జార్లో తీసేసుకున్న తర్వాత అది బాగా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలండి పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది అదిగోండి పేస్ట్ లాగా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఒక కడాయి పెట్టేసుకొని దాంట్లో కొంచెం టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసేసుకుందామండి చాలా హెల్దీ అండి తోటకూర అయితే చిన్నపిల్లలకి కూడా చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా తినొచ్చు కదా ఇదిగోండి పాలక్ పన్నీరు ఇది మనం హోమ్మేడ్లో తయారు చేసాం కదా ఇంట్లో అది డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాము చూడండి ఒకసారి ఆ పన్నీర్ ఇది కొంచెం పసుపు ఉప్పు కారం ఆ వేడి వేడి నూనెలో వేసేసుకొని కొంచెం బాగా కలిపేసుకోవాలండి పన్నీర్ని బాగా కలిపేసుకొని కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకోవాలి కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుందండి అదే ఎక్కువ వేసేసుకుంటే అదే వాసన వస్తూ ఉంటుంది సో మనకి కొంచెం వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అదిగోండి లైట్గా ఫ్రై అయిపోతే సరిపోతుందండి భలే కనిపిస్తుంది కదా కలర్ అయితే నాకు పన్నీర్ పాలక్ పన్నీర్ రెస్టారెంట్ స్టైల్లో ఉంటుందండి ఇది కాకపోతే పన్నీర్ దగ్గర మనమేమో తోటకూర వేసుకుంటాము అంతే డిఫరెంట్ ఏమీ లేదు 
అదే మనం పాలక్ వేసుకుంటే తినలేమని చెప్పాను కదా అలాగే మనం తోటకూర వేసుకుంటే ఇప్పుడు పన్నీర్ తీసేసామండి చిన్న బౌల్లోకి ఇప్పుడు ఏంది అదే కడాయిలో అదే ఆయిల్లో మనం పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్న తోటకూర గ్రేవీ ఉంది కదా అది దాంట్లో వేసేసుకోవాలండి దాంట్లో వేసేసుకొని బాగా కలుపుతూ ఉండాలి పచ్చి వాసన పోయే వరకు దాంట్లో కొంచెం హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ టేస్టింగ్ సాల్ట్ వేసేసుకుందామండి కొంచెం లైట్గా కొంచెం ఉప్పు వేసేసుకోవాలండి ఇందాక మనం తోటకూరలో అస్సలు ఉప్పు వేయలేదు పన్నీర్లోనే వేసాం కాబట్టి దానికి టేస్టింగ్ సరిపడా వేసేసుకోవాలి కారం కూడా వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ పడుతుందండి ఎందుకంటే మనం అస్సలు పచ్చిమిర్చి అనేది వాడలేదు కదా సో మనం అంతా కారంలోనే ఉంటుందన్నమాట మనకి ఎంత కారం కావాలంటే అంత ఎవరికి రుచి పట్టి వాళ్ళు వేసేసుకోవచ్చు బాగా కలుపుతూ ఉండాలండి అదిగోండి బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా కొంచెం జీరా పౌడర్ అండి చిల్ చికెన్ మసాలా పౌడరు టూ టేబుల్ స్పూన్ వేసేసుకుందాం బాగా కలిపేసుకోవాలండి అది బాగా బబుల్స్ వచ్చేటప్పుడు బాగా పైకి వచ్చేసి పడుతూ ఉంటుందండి వేళ్ళ మీద అందుకు ప్లేట్ మూత వేసేసుకుందాం అదిగోండి బబుల్స్ వస్తున్నాయి చూసారా అప్పుడు మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకొని ఉన్న పన్నీర్ వేసేసుకోవాలండి పన్నీర్ వేసేసుకున్న తర్వాత ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ సరిపోతుంది ఫైవ్ మినిట్స్ సరిపోతుందండి ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా బా వేగరిస్తే దగ్గర పడినవ్వాలండి సా కూరని అదిగోండి బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసేసుకొని ఆఫ్ చేసేసుకుందాం మూత పెట్టేసుకొని ఆఫ్ చేసేసుకుందామండి మనకు పన్నీర్ ఇప్పుడు ఫుల్కా దగ్గరికి వచ్చేస్తాం అదిగోండి మళ్ళీ ప్లేట్ తీసేసుకొని మళ్ళీ బాగా కలుపుకుందామండి అప్పుడే మనకు స్మూత్గా వస్తాయి ఇప్పుడు దాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలు బాల్స్ లాగా తీసేసుకుందాం మరీ చిన్నవి అంటే మరీ చిన్నవి పూరి సైజ్ కాకుండా మరీ అంత పెద్దవి రోటీ సైజ్ కాకుండా మీడియం సైజులో రౌండ్ చేసేసుకోవాలండి బాల్స్ లాగా రౌండ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం పుల్కాలకి ఒత్తేసుకోవాలండి బాగా అదిగోండి నాకైతే సరిగ్గా రౌండ్ చేయడం రాదు పర్వాలేదు పర్వాల వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను అనమాట అదిగోండి పుల్కాలు ఇట్లా వేయించుకోవాలండి నూనె నూనె అస్సలు వేయకూడదండి నూనె లేకుండానే వేయించేసుకో అదే కనిపిస్తుందా మీ అందరికీ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ ఇదైతే చిన్నపిల్లలైనా కూడా ఎవరైనా కూడా ఈవినింగ్ టైమ్స్ పుల్కా చేసుకొని తింటే వెయిట్ లాస్ కూడా చాలా అవుతారండి బాగుంటుంది ఈవినింగ్ టైమ్స్ అలా చేయడానికి కూడా మార్నింగ్ టైమ్స్ కూడా చేయొచ్చు కాకపోతే ఈవినింగ్ టైం ప్రిఫర్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది రిజల్ట్ అనేది వెయిట్ లాస్ కూడా తొందరగా అవుతారంట అదిగోండి దీంతో అయినా చేయొచ్చు దీంతో అయినా చేయొచ్చు దీంతో అయినా సరే మనం పుల్కాలని తిప్పేసుకోవచ్చు అనమాట రెండు చూపించాను కదా నేను అదిగోండి ఇలా కాల్ చేసుకోవాలి ఎక్కువసేపు అయితే తీసుకు తిప్పుతూ ఉండకూడదండి అదిగోండి మనకు పాలక్ పుల్కా పుల్కా తోట కూర పన్నీర్ తయారైపోయిందండి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో మనకి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ పక్కనున్న బెల్ సింబల్ని